Vamos falar então sobre essa decisão da primeira turma do Supremo. O presidente Luiz Roberto Barroso avaliou que empresas de comunicação, de plataforma digital, que funcionarem em qualquer lugar do mundo, precisa ter uma representação e cumprir as ordens judiciais. A declaração foi dada após o ministro participar de um evento aqui na Faculdade de Direito da USP, no centro da cidade. Para funcionar no Brasil, como em qualquer país do mundo é assim, precisa ter representação, precisa cumprir as ordens judiciais. E se não concordar, recorre dessas ordens judiciais. Portanto, a atitude de retirar a representação para não ter que cumprir ordens judiciais e para não ter que observar a legislação brasileira é um comportamento que não seria aceitável em qualquer lugar do mundo. Bom, o que, que pode vir daqui para frente com essa decisão, então, de parte né, do, do judiciário representado nessa audiência ontem online? Pois é, uh, foram cinco votos a zero, ou seja, uma decisão unânime dos ministros Alexandre de Moraes, uh, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux. Mas é aquela história, todos eles rechaçaram, rechaçaram claramente a atitude do X, portanto, do Elon Musk, né, de descumprir as ordens judiciais brasileiras, é, de descumprir a legislação brasileira, de não ter representante no Brasil. Sim, todos rechaçaram isso. Mas o ministro Luiz Fux, por exemplo, deixou claro uma ressalva. Ele não fez uma, um voto diferente, ele não divergiu do relator Alexandre de Moraes, mas deixou ali uma vírgula, uma ressalva, uh, dizendo que uh, punir os usuários do X com multas está fora de propósito. Né? Ele diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma outra coisa, como diria o José Genuíno, que foi presidente do PT, foi um político muito relevante, mas é, ele disse no voto dele, o Luiz Fux, que é, isso não pode atingir, não pode impedir que as pessoas entrem no VPN... Né, para tentar acessar o X. Né? Uma coisa é punir o X, outra coisa é punir os usuários do X. E aí o Fux, inclusive, põe lá no fim. Né? O que não pode é as pessoas usarem o VPN para acessarem o X e continuarem produzindo é, material de má fé. Né, contra, ele até citou, né, é, fascistas, ma material fascista, é, racista, nazista, contra a democracia e incitando a prática de crimes. Mas o que ele chama de pessoa normal, a pessoa normal que não está praticando nenhum crime pelas redes, tem o direito, sim, de tentar acessar o X ou o VPN ou qualquer outro meio. Então, aberta essa discussão, fica claro que o Supremo Tribunal Federal apoia a decisão do Alexandre de Moraes, mas começa a demonstrar algum incômodo, algum desconforto né, com o voluntarismo do Alexandre de Moraes, né, que é descrito por alguns colegas como muito teimoso. E um ministro ontem me disse o seguinte, é, o Alexandre é, não quer ser controlado por ninguém, mas quer controlar todo mundo. Então, o Alexandre de Moraes acerta na decisão dele contra o X, mas que tem que ser mais cuidadoso para evitar críticas e para evitar dar discurso aos que atacam a nossa democracia, as nossas instituições e, principalmente, o STF. A guerra está feia, o impasse está muito feio e a Carmen Lúcia e o Zanin, por exemplo... Não, aliás, a Carmen Lúcia e o Flávio Dino, por exemplo, né, pediram aí mais discussão... Né, e deixaram uma 
porta aberta para a reavaliação da posição. Ou seja, deram uma porta aberta para o X e para Musk tentarem se adequar às exigências da legislação brasileira, não apenas da decisão do Alexandre de Moraes. Isso significa que pode haver tentativas, ou já estão havendo tentativas, de algum tipo de acordo. Mas esse acordo tem que passar necessariamente pelo cumprimento das leis brasileiras. Eliane, nessa guerra que você cita, tem outra frente de batalha, né, que é um, uma outra empresa do, do Musk, que é a Starlink, que teve até uma des, outra decisão polêmica lá do ministro Moraes de bloquear as contas da Starlink para pagar as multas do X, e agora a Starlink não cumpre essa decisão, porque pela Starlink, que é um provedor de internet via satélite, dá para ter acesso ao X. Exatamente, né? A Starlink, né? Entrou, uh, foi jogada nessa fogueira pelo Alexandre de Moraes, que exigiu que a Starlink, que é do grupo do Musk, né? Do mesmo grupo do X, uh, pagasse as multas uh, que, que o X não está pagando. Ou seja, bloqueou as contas da Starlink para pagar 18 milhões de reais que o X está devendo em multas. E a Starlink agora avisa que não vai cumprir a decisão judicial do Alexandre de Moraes e vai continuar, sim, mantendo o acesso ao X. Né? Durma-se com barulhos desses, né, gente? Ou seja, além do X não cumprir a legislação, agora também a Starlink avisa que não vai cumprir até que as multas sejam retiradas. Ou seja, que ela deixe de ser responsável pelas multas que são efetivamente do X. Então, a guerra continua e o pior... Né? O Alexandre de Moraes, como a gente disse aqui ontem na Rádio Eldorado, ele jogou para a primeira turma a decisão sobre a suspensão do X, né? exatamente porque no, na primeira turma era mais é, previsível a votação por unanimidade. Se fosse para o plenário, poderia haver divergências. E aí o Partido Novo entrou com um novo processo, uma DPF, é, na, na Suprema Corte, exatamente contra a suspensão do X no Brasil. E adivinhem quem será o relator? O Cássio Nunes Marques, que foi um dos dois ministros nomeados para o Supremo pelo então presidente Jair Bolsonaro. Então, gente, a guerra do Alexandre de Moraes contra o Musk, do Supremo contra o X e a Starlink pode também chegar dentro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver como é que o Nunes Marques vai votar. A gente tem atualizações. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou liminarmente o habeas corpus da defesa de Mauro Londeiro Hoffman, um dos quatro réus responsabilizados pelas mortes de 242 pessoas na tragédia da Boate Kiss lá em 2013. Uma decisão que foi tomada ontem à noite. Com isso, ele foi preso, segundo a defesa. Ele era o último condenado que ainda estava em liberdade a partir do pedido da defesa que foi feito após o Supremo decidir também ontem a favor do recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul e do Ministério Público Federal, restabelecendo a decisão condenatória do Tribunal de Júri lá de 2021 e determinando a prisão dos réus, Eliane. Um dia muito é, representativo, né? especialmente para os familiares dessas vítimas todas. Pois é, é, esse incêndio da Boate Kiss, que é uma dor nacional, né? foi em 2013, em 27 de janeiro de 2013, essa Boate Kiss em Santa Maria, onde, aliás, eu tenho vários amigos, é, deixou uh, 242 pessoas mortas, na maioria jovens, estudantes, sabe, assim, foi muito triste e ainda uh, 
Uh, além das 242 mortas, teve outras 636 feridas, muitas com sequelas para o resto da vida, queimaduras graves, etc. Então, foi uma tragédia, assim, sabe, que comoveu o país por semanas, né, e que estava sem nenhuma resposta até hoje. Né, a, o tribunal do júri tinha condenado esses quatro, né, eu vou dar o nome deles, é, são, deixa eu ver aqui o nome dele, cadê? É, o músico Marcelo de Jesus dos Santos, né, já está preso, o Luciano Bonilha Leão também, que é outro integrante da banda, o sócio da Boate Kiss, Elisandro Spor, e também agora, como Carolina falou, o quarto e último também foi preso, que é o outro sócio, Mauro Hoffman. Né? Todos os quatro estão presos. Bem, o tribunal do júri é, decretou a prisão, o ministro do Supremo, é, Luiz Fux, em, mil, é, em 2021, ratificou a condenação e a prisão, mas, é, por liminar, aí o, o STJ é, alegou é, irregularidades no júri popular, desfez a decisão é, do tribunal, se o STJ desfez fez a, a decisão do, do, do Tribunal de Justiça, a decisão liminar do Toffoli, do, do, do Fux, perdeu a validade, né? perdeu o objeto, a substância, e aí ficou todo mundo livre. Né? E ficou esses anos todos, essa coisa rolando, rolando, até que ontem o ministro Dias Toffoli determinou a imediata prisão dos condenados. Agora, cá para nós, né? uh, por que ontem, exatamente ontem, horas depois da decisão unânime da primeira turma do Supremo, ratificando a suspensão do X no Brasil? Bem, houve gente dentro do próprio Supremo achando que foi uma tentativa de desviar um pouco o foco do Alexandre de Moraes e desviar um pouco o foco da questão do X. Né? É, tipo assim, dar uma satisfação à sociedade brasileira que vem criticando muito o Supremo Tribunal Federal e particularmente o Alexandre de Moraes, apesar de o Supremo e o Alexandre de Moraes terem sido decisivos é, na linha de frente da resistência a tentativa de golpe de Estado em 2022 e 2023. Né? Mas, enfim, tá aí. Boate quis, depois de tanto tempo, 11 anos, é, finalmente quatro presos. Aliás, ninguém do setor público que era responsável pela fiscalização, pelas autorizações, enfim pelo cuidado da coisa pública e da vida das, dos cidadãos e cidadãs. Tudo bem. Eliane, outro assunto do dia, a Ordem da Justiça da Venezuela, pedido do Ministério Público da Venezuela, está tudo dominado lá pelo chavismo, né, os dois, mas há de prisão contra o candidato que se diz vencedor da eleição, Edmundo Gonzalez Urutia, justamente por ele se dizer vencedor da eleição. Pois é, ele se diz é, vencedor da eleição, não da cabeça dele, como fez o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro foi e disse, bem, eu me declaro eleito, eu me declaro vencedor. Aí a, o, o, o Conselho Nacional de Justiça, o CNE, que é todo manipulado, controlado por ele, vai lá e diz, ah, é sim, o Maduro foi eleito sim. E agora, por fim, a Suprema Corte ratifica tudo isso e diz que o Maduro foi eleito, mas sem mostrar ata e sem mostrar absolutamente nenhuma prova da vitória do Maduro. Já o Edmundo Gonzalez, que agora está com a prisão decretada, ele mostra as atas, ele mostrou cerca de 80% das atas originais confirmadas, né, uh, 
mostrando a vitória dele, por mais de 60% dos votos. Ele, sim, comprovou a vitória. Né? E agora, todo o aparato jurídico da Venezuela, que é tudo dominado, né? dominado pelo chavismo e agora pelo madurismo, uh, manda prender quem foi eleito e quem comprovou que uhum. foi eleito. Então, a crise da Venezuela está escalando, é, a onda autoritária está é, escalando na Venezuela e agora até o governo brasileiro está perdendo a paciência. Ontem, uma notícia da nossa Vera Rosa, que é uma super jornalista de política do nosso Estadão, né, e também do Gaier, que é nosso super é, repórter novinho, mas muito competente, muito fuçador, né, é, os dois fizeram uma reportagem dizendo que o, Lúcia, o Lula diz que agora não dá, que o Maduro está extrapolando todos os limites. Uhum. Vamos dizer o seguinte, Lula tem uma paciência danada, porque o Maduro vem extrapolando limites há muitos anos, muitos e muitos anos, né? inclusive atacando o Brasil e atacando o próprio Lula. Né? Eu acho que agora o copo encheu né? e a paciência também esgotou. Vamos ver o que, que isso significa do ponto de vista prático e do posicionamento do Brasil em relação à Venezuela. Uhum. O problema é o seguinte, gente, não dá para aguentar mais isso tudo. E se o Edmundo Gonzalez for efetivamente preso, como é a expectativa, é uma foto que vai sair nos jornais do mundo inteiro. E isso compromete não apenas a Venezuela, mas a própria democracia do nosso continente. Eliane, acaba de sair o PIB. Eu queria que você conseguisse aqui em alguns minutinhos, só para a gente registrar para o nosso Eu ouvinte. Vi. A economia brasileira continua a mostrar força nesse segundo trimestre. O PIB uhum. avançou 1,4% na comparação com os três primeiros meses do ano, o número foi divulgado pelo IBGE, e o desempenho entre abril e junho veio dentro do esperado, pelo menos pelas projeções aqui colhidas pelo Broadcast, o intervalo que era de 0,4% a 1,6%, mas acima da mediana. E há um entendimento de que é um resultado bom né, para esse, 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 essa reta final do ano, pensando no que a gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e alguns temores que a gente tinha... É, do passado em relação ao presente. Que panorama você pode dar rapidinho para gente? Bem, rapidinho eu posso dizer o seguinte, que foi uma boa notícia. Você viu que o, a, as projeções né, eram de 0,4 a 1,6. Uhum. Né, e a projeção e o resultado vem bem próximo da projeção máxima, né, que era de 1,6, como eu disse, e ficou em 1,4. Ou seja... Foi uma surpresa positiva para o Brasil e para o governo, com mais um detalhe muito, vamos dizer assim, animador. É que dessa vez, né, a surpresa no segundo trimestre é de que esse crescimento foi puxado por indústria e serviços. A gente tem um histórico aí uh, da indústria muito mal, capingando, e quem segurava o PIB era a agricultura, o agronegócio. Dessa vez, foi um PIB puxado pela indústria. Isso é muito bom, por quê? Porque é mais emprego, é mais tecnologia, é mais ânimo e é um alívio ali para o governo que vem sofrendo críticas em outras áreas, mas a economia, apesar de tudo, está indo melhor do que se imaginava, aliás, como em 2023. Só para concluir, o orçamento, uh, a peça orçamentária de 2025, uh, que foi detalhada ontem pelos técnicos, está sendo detalhada hoje pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, numa reunião fechada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prevê déficit zero. Mas ninguém está acreditando muito nisso, não. Uhum. De qualquer jeito, a gente não acredita, não acredita, mas saem esses resultados positivos. Quem sabe 
né? O Banco Central decide, então, não aumentar juros, os juros na próxima reunião do Copom em 0,25, como estava previsto ou ameaçado. 